Hola guaches, ¿cómo andan? Y bienvenidos a un nuevo vlog Nos vamos a Dinamarca Hola, acá estamos Haciendo el check-in de manera online Baggage to check-in Totalmente, porque son garrions pero pesan mucho Así que ahí vamos, una cada una Tuki Chicos, esta es una magia hermosa porque es Micaela Lombardi. Y va bien printed. Te imprimen, Mica. Ay, Sos Dios. Taylor Lander. Se imprimen vos. Arre. Y ahí vengo yo, Miss Juliana Feo. Ok, hay bueno. que ponerle esto a las balizas entonces. Ok. La tirita. Y después, después continúe, dice. Sí, continuaremos y veremos a dónde hay que llevarlo. Ok. ¿Qué dijiste? Sí, eso sí. <risa> Ah oh, no, el cojo pirate, señor, por favor. Bueno, ya estamos en el duty free shop. Chicos, adivinen, me volvieron a escanear y a cachear y a hacer todo, me tuve que quedar en patas, no sé. Tengo cara de traficante, si no, no se entiende. Sí, evidentemente. Y a vos, Vicky, también. A mí me hicieron quedarme atrás porque me olvidé de sacar un alcohol en gel de la mochila. Porque es una boluda. LOL. Hemos subido. Pasajeros, si tienen alguna emergencia, <risa> yo les voy a abrir la puerta. Qué responsabilidad. Qué miedo. Pero miren Pero... el lugar que hay. Estoy tan feliz, realmente ustedes no saben la felicidad que tengo porque las piernas no me están chocando contra las cosas de adelante. Bueno, porque sacamos el que tiene espacio de sí, sí, porque todo. Sí. Sí. Ahora el priority no nos lo respetaron. Yo tenía que haber pasado primera. Sí, y no puede. Pero bueno, estamos Subimos bien. re rápido igual. Sí. Ay, me puse las uñas que me hizo mi hermana en Argentina, que no sé si se aprecian. Bueno, igual voy a estar subiendo una foto a la cuenta de ella, así que este es el Instagram, arroba lambinails. Eh, síganla y vayan a darle like que me puse las. Las press on eh, Ay, despachamos las balitas al final, ¿no? Ya les mostramos, sí Pues no pesaban más de 10 kilos Pero no, es distinto viajar sin el carrión Una libertad descomunal Así que, nada Ay, chicas, qué emoción Les voy a mostrar bien cómo se ven mis pies Cómo se ven, no, cómo estoy de cómoda Pero emocionante Miren esto Tengo un brazo de distancia Mira, a mí yo, de hecho <risa> Julie, se ven tus pies Pero están tapados No tanto Bueno, no pasa nada y estamos hasta acá, del lado de la ventanita Y la gente sigue subiendo uh -huh. Bueno, no sé qué tanto se va a escuchar Pero les cuento que eh, Julie se pidió una Caesar salad Nos pedimos un agua cada una porque no sé, Primero que estábamos, yo estoy cagada de sed Y Julie está cagada de hambre Miren, Daredevil cambió su look Tremendo, no puede ser Matthew, muy bien Y yo me pedí un sanguchito de Queso brie Y salame Creo que tiene tomate y algo más. Bueno, no sé. Pero para comer algo. Y esto es lo que vemos en este momento. Las nubes. Absolutamente nada. Wow. Primero que nada, mi rosacia, por favor. Estoy cagada de calor. Segundo, estamos en el tren. El tren que nos costó un millón de horas descifrar cuál era, a dónde teníamos que ir, cómo sacar el ticket. Después encontramos que podíamos poner la página en inglés porque claramente en inglés no, no lo domino, el sueco menos. Espero haberme subido al tren correcto que quieren que les diga. Bueno, si no daremos una vuelta, no sé, pero sí, yo creo que es el correcto. ¿no? Pero tenemos que ver si el robar llegará al, al hotel. Dios mío, no, esto es muy terrible. O sea, hoy más que nunca respeto a la gente que va a otro país donde no entiende absolutamente nada del idioma. No pienso volver a burlarme de un turista nunca en mi vida. Espero que puedan escuchar esto. Tremendo. Una llega acá, se quiere, se quiere invertir todo su tiempo en conocer otra cultura y, pasa, y te está pasando J Balvin. Tipo, Tremendo. totalmente random. Y este es mi chivo, ¿ok? El calor que hace es inviable. Buen día. Estamos yendo a desayunar. Espero que no haya nadie dentro de la sesión. Ay, sí, por favor. Qué terror. Bueno, acá estamos. Estamos bajando a desayunar. Bueno, después de varios encontronazos con extraños en el ascensor, Dios, qué vergüenza. hemos llegado al desayuno. Sí, sí, bueno, paren. Yo que estoy con la remera de Winnie Pooh. Tipo, no, vamos a desayunar porque tengo mucha hambre, mucha sed. Necesito un. Sí, ay, y el queso, no llevé la cámara porque no me daban las manos, pero el queso tenía como. Era el bloque de queso y lo cortabas vos como con un alambre que giraba, no sé, estaba muy bueno y re divertido. Bienvenido. Bueno, esta es nuestra habitación. Que no la mostramos ayer porque llegábamos ya súper cansadas y directamente. Sí, no, de correr a bañar, ¿no? sí nos metimos a bañar. ¿Qué? Este es el baño, que de hecho es como de vidrio. Entonces, <risa> si nos bañamos, si bien está esto, que tipo te tapa un poco el medio, eh, nada, se ven las sombras. 
Le dije a Julie que había que hacer un juego de sombras y adivinar qué era lo que estaba haciendo la otra y no quiso jugar. No, muy horrible. Pero bueno, después pasó a sacar al baño. Y acá estás. Te paso. Este es mi outfit. Les muestro. Y ahí se ve el de Julie. Hola, Julie. Sí, una pequeña mesita. Mesita, una de... tele donde ayer vimos Divergente, porque la estaban, la estaban pasando, pasando con subtítulos en danés. Aprendí un danés. Cuatro. Eh, de la cama. La y cama. Dos ventanas. Sí. Y allá se ven las vías del tren y gente haciendo tenis y corriendo. Y para allá está el centro que es para dónde vamos. Y Así bueno, que. No, no, en realidad está para allá el centro. Bueno, pero hay que ir por acá porque no podemos cruzar por las vías. Pero bueno, nada, nos vemos afuera. Podemos por favor apreciar la cantidad de gente que vino al lado del río antes de las 10 de la mañana. Sí, son 9 y media. Pero es su propia pileta, porque mira, tienen las escaleritas. Sí. Y... Es verdad, Ay. está cerrado como con flotas flotas. Muy bueno, lindo. pero sí, son las menos de las 10 de la mañana y la cantidad de gente que hay ahí ya poniéndose protector y preparándose para pasar su día de playa es tremendo. Bueno, estamos en el parlamento. Muy lindo, pero vamos a un lugar mejor ahora. ¿Estás lista, Mica? Sí. Vamos. Vinimos al jardín de la biblioteca. O bueno, o no sé. Eso es lo que. ¿Cómo lo voy a llamar yo? Tiene una. ¿Cómo se llama eso? Una fuente, una fuente muy hermosa y hay un olor a porro también tremendo. Algo que hay por todos lados literalmente son reposeras. O sea, en cualquier lado te dejan ahí para que te sientes tranqui, puedas tomar un poquito de sol. Bueno, acá sombra. ¿Y qué opinas? Vamos a sacar el trípode. ¿Vamos a sacar fotos? Sí. ¿Dónde? Contra... ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué? Se está todo el mundo. Nos okay. vamos a poner acá, no allá en el medio Bueno, okay. bueno mientras Mica prepara eso Quiero decir que Micaela se confundió Ella del otro día dijo que esto medía un metro cincuenta y siete Y no decía la publicación? A ver, me cagaron a Para mí leíste mal, mide un metro cero cinco Así que es más chiquito De lo que creíamos, pero nada Tuvimos que cambiar de locación Porque estaba el grupo de jubilados Jubilados de sábado a la mañana Sí, literal Queremos sacar fotitos ahí, pero no podemos. No, no se está viendo un choto, me parece. Pero bueno. Estamos medio con eh, luz y está... Hacemos lo que se puede. Acabo de encontrar el método de transporte que quiero. Quiero ese Segway. ¿Dónde consigo uno? ¿Dónde estamos, Mica? Contanos. En el palacio de Cristian, con todos sus bolas. Literalmente. <risa> bueno, no sabemos si es de Cristian. Se llama Cristian Borg, algo así. Así que... Bolas. El palacio de Cristian. Bueno, acá se ve un poco mejor el palacio. No sé si hay corona acá. Tipo familia real Creo que sí, pero son ser importantes Creo, no tengo idea No sé si se llega a apreciar, pero es la bandera del orgullo Porque esta semana arranca acá La semana del orgullo, justamente Soy una china Sí, sos una china, literalmente eh, No, iba a decir que la semana que viene es la pared Pero, nada no. Yo empiezo ahora Dale Bailá como la señora que te bailó a cámara bueno, estamos pasando por un lugar bastante cheto Estos son como locales de alta gama Allá está el Louis Vuitton Esto que la verdad no sé qué es Pero estoy segura que no me podría comprar nada si entro Allá está Pandora Tenemos el Apple Store Y ahí está Julie Te sigo, hola Julie eh, Julie está mirando el GPS Allá está Ichanem Ahí sí me puedo comprar algo si entramos Italiano, hay un restaurante italiano. Sí, no, eh, este es el cementerio de las bicicletas. Literalmente esta Cada ciudad que pasás, hay uno igual o peor. Tremendo. O por ahí encontrás una sola tipo que está olvidada. Entramos a un lugar que hacen todo en cerámica y lo están haciendo ahí atrás. Es un vidrio. Fascinada. Es como TikTok. Un calor, te digo. Hemos subido, hemos entrado en una atracción a red. Eh, la Round Tower se llama, la torre de redonda, literalmente dice eso el cartel. Eh, pero es en su vida, pero hay banquitos. O sea, en las ventanas te puedes como sentar sí. y descansar. Hay un montón de lados. Pero bueno, procedemos. Sí, porque hicimos creo que medio metro recién. Sí, sí, nada. No, pero bueno, vamos. vamos. Tipo, para que se den una idea, es literalmente un coso que sube. Y gira, y gira, y gira Me metí ahí adentro, por supuesto, porque bienvenidos a mi casa Creo que este lugar fue algo de tortura O oh, son... Ah, mirá, claro, los que lo tienen ahí, tipo, mantenido para que no se derrumbe Mica, estamos cerca del techo Falta menos Esto es lo que había Me da un poco de miedo, ¿qué quieren que les diga? Bueno, logramos subir La última escalera fue tremenda Dios, encima te decía, movete rápido cuando la luz está verde. Calmate. Pero bueno, está muy linda la vista. Eso que ven ahí es un 7-Eleven. ¿Saben qué significa eso? Freeze. Your brain. De Heather. 
There's a 7-Eleven right there Así que nada, qué emoción Me saqué una foto solo porque headers, o sea, me chupan huevo el 7-Eleven Pero JD, te amo Bueno, vinimos a comprar unas hamburguesas para comer Ahí pasamos Ese chico estaba todo en danés Yo abrí Google Translator porque la verdad 107 107, ok, qué bueno Rey, no me das un ticket Ok, espectacular bueno, hicimos sacar una foto, ya se fue Bueno, vinimos a comer a este The Burger Concept Que ya les mostramos Bueno, esto nos pedimos La chica nos dio el número de orden en danés Y, y asumimos que era el nuestro que era por el, nuestro por por el pedido había Y después porque miré la pantalla y nuestro número ya estaba en verde, digamos Entonces, nada, quiero creer que no le sacamos la sí. comida a nadie Que esto no es nuestro, pero bueno Y yo me agarré coca y me olvidé, tenía mi linda Y yo me quería agarrar mi linda, pero me olvidé y me serví coca porque friqué y bueno, nada Yo agua, por supuesto sí. Y entre medio de tanto Uno llega a Copenhague Y se encuentra con un Aldi Tremendo Pero ni quise traerlos por acá ¿eh? No, no Fue completamente Una casualidad o una causalidad eh, Quiero contarles que hemos comido muy rico Ah, oh, Guinness for Strength Tal cual Ok, como diga Julie eh, Y ahora estamos yendo hacia el lugar típico de donde se sacan las fotos cuando vienen a Copenhague eh, y nada, les voy a dejar la foto acá Yuli les va a dejar la foto sobre su cara nada, igual pueden ir de nuevo, reitero, Instagram porque debo haber subido un millón claro, de cosas lo vamos a mostrar, y para... también se les voy a mostrar pero bueno, nada, háganme el favor y vayan a Instagram compramos unas frutillas chicos Uy, bueno, sí. después se las muestro, pero son increíbles un olorcito había fantástico, bueno, vamos a hacer el tour del botecito al final, tenemos acá los tickets y nos vamos a subir, qué emoción. Nos estamos moviendo, el señor está haciendo literalmente una vuelta en U. Pero qué muñeca, rey. Hay gente en sus botes. Esto es mamá mía. Sí, sí. Ay, me encanta. Yo también quiero un bote. Yo también. Ahí está la sirenita. No sé si la llegan a ver. Pero es literalmente. La sirenita. La sirenita soy yo. Bueno, tirate. Dale, Ariel. Se termina, Julie. Sí, sí, sí. La del agüita te hace. Sí, 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 sí. Unas ganas de dormir. Igual estoy insolada. No, me estoy recagando de calor. Y necesitaría de alcohol. Miren qué bajito este puente. No, no, no. Terrible. Solo sale Krishna. Hicimos un bardo, tiramos agua para limpiar las frutillas y quedó acá abajo. Bueno, no importa. Estas son las frutillas que nos compramos. Realmente están increíbles. No hay palabras para describir si lo más frías, sí, mucho más Sí, sí, pero bueno, las compramos en la calle y en el hotel no tenemos heladera donde ponerlo. Así que estamos comiendo acá frente a niños que lloran y matan en cualquier segundo. Y las casitas. En la sombra, por supuesto, porque ya tuvimos demasiado sol. Estamos haciendo argentineadas en Dinamarca. Dale, Mica. Puede ser. Dale, 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 dale. Estamos cruzando muy mal la calle, tipo por el medio. No, no. Desastroso. Si no hay que dar la vuelta a la República de Andalucía. Para que nos van a costar arriba las bicicletas. Ay, eso. Ay, chicos, no saben el cuidado que hay que tener en esta ciudad porque los, los ciclistas pasan así, sin consideración del peatón. Para. No, nos subimos al bondi que primero el chapán nos dejó pasar pase pase nos dijo no se dijo Juli le dijo puedo pagar con el celular y el señor le dijo pasa pasa y tipo gracias claro gracias no sé, muy conflictuada ¿Sí? se ve. no estaba tan conflictada porque era muy sencillo pero bueno sí. eh, nos hizo pasar y después para bajar, tipo, te paran la bicicenda. Sí. Y vos tenés que mirar primero la bicicenda y después bajar. O sea, si vienen 55 monos andando en bici, tenés que esperar a que pasen y, ahí y después bajas. podés, porque como que la parada está antes de la vereda claro. y en el medio está la bicicenda. Allá para el colectivo, del otro lado está la bicicenda y del otro lado está la vereda. O es como que el colectivo frenara ahí y uno tiene... Bueno, esto igual pasaron como el orto, porque esa no es la bicicenda, ahí se subieron. Por favor, las cosas como son. Nos vamos, hace mucho calor. Hace muchísimo calor, están haciendo... A ver cuántos grados. Nos pararon a pedir direcciones en medio de Copenhague y Juliana le dijo, quédate tranquila reina, que abro Google Maps. Las cosas hay que solucionarlas. Es que cuando uno escapa, lo ven en todas partes del mundo y dicen... Sí, bueno, se ve que el colectivero no se apiadó no, de pues, eso, no tuvo, dijo, no, no tenía bien la vista, <risa> le falló. Dijo, esta va a saber ayudarme, olvídate. 
Bueno, bueno cuestión, ¿cuántos ¿Cómo? grados hace que nos estaban ah, contando? Claro, la señora me interrumpió en el sí. de la charla. Eh, están haciendo 28 grados y se sienten, bueno, se sienten como 28, pero... Pero el problema es que creo que acá ah. no están acostumbrados a tanto calor. Y contemplen que estamos literalmente en la punta de casi del cerca del Ártico. Bueno, no tanto, pero estamos muy arriba, sí. o sea, más cerca del sí, sol. Sí, sí. No tengo idea. Cerca del sol. Para, Para, luna... Igual ayer la luna la vimos re bajita y dijimos que tal vez era porque estábamos bastante arriba. O sea, si hay algún astrónomo científico en la sala, por favor, que, que no nos lo confirme. Sí, sí, por favor, díganos. Eh, ¿Por qué? Cuestión que nos vamos al hotel un rato, tipo, a desnudarnos y tirarnos abajo del aire acondicionado. Básicamente, ese es el plan. Tuve que tirar mi helado, porque nos compramos un helado. Sí, Tuve que tirar la mitad de mi helado, porque a Juliana la estaba persiguiendo una abeja. Ah, también un poco. Y después nos dimos cuenta que me estaba persiguiendo a mí, porque yo tenía helado de lavanda. Así que... ¿Se pensó que era una lavanda? De sí, verdad? no sé, agarré y tiré y dije, yo no quiero que me persiga una abeja, adiós para siempre. Vinimos a cenar a un restaurante italiano, ¿ok? Porque yo amo la mía familia. Somos. Eh, Eso somos. Y estamos acá por el giro, creo que vamos a ir por pasta. Eh, sí. No sabía en cuál todavía. Sí, eh, un heladito. Pero también me interesan mucho las entradas. Tienen tiramisú. Julie o sea, acaba de fallecer mirando el menú nada más. Voy a, voy a comer muy poco solamente para comer tiramisú de postre. Good to know. Atención, atención. Nos han traído pan con manteca por primera vez desde que dejamos Argentina. Dios, estoy muy feliz. Honestamente. Y Julie se pidió una birra. Una peroni, porque son muy, es muy rica, es muy rica. Sí. Eh, nada, felicidad. Y a mí me dieron agua en lo que parece una botella de Absolut. Literal. Llegó la comida. ¿Qué tan emocionada estás? Muy. Aunque el tiramisú no le, mm. le gana. Ahí, Puede ser. Pero esto huele increíble realmente. Bueno, y para cerrar nuestra cena me pedí un tipo flancito. Eh, que si eso es dulce de leche, me voy a alargar a llorar, ¿ok? Ya está. Yo estoy por llorar. De esto me genera una felicidad. Eh, ahí tiene el tiramisú, Yuli. Este tiramisú se ve tan bien. Bueno, salimos de cenar. Mica, ahí estás. Con el atardecer, te voy a sacar una foto. Bueno, antes de que frique como con el atardecer y Mica. <risa> Eh, estaban tirando fuegos artificiales está, Es que claro, mira, ahí lo seleccioné y se ve mejor Estaban tirando fuegos artificiales ahí Tipo, nos pegamos un cagazo y dijimos Uy, estamos en el conurbano Y de golpe miramos al cielo y había eh, lucecitas No importa Los fuegos artificiales en otro momento será Estamos volviendo al hotel Porque ya comimos, por favor, lo rico que estaba todo eso Y el chabón después nos vino a hablar medio español, medio italiano No entendimos muy bien, pero nos comunicamos perfectamente Así que nada, vamos a emprender eh, la vuelta y nos vemos luego. It's happening. Ay, el copyright. Fuck. No se puede todo. Miramos los fuegos artificiales o tenemos prendido ahí lo actually. Oh. No entendemos muy bien qué está pasando no. ni por qué están tirando los fuegos artificiales. Allá de los Tivoli Gardens, que es como el parque de la costa. Tremendo. Ahí también se ve el edificio con la bandera sí. del orgullo. Porque esta semana empieza la semana del orgullo. Sí, arrancó la semana. Sí. Bueno, eso es todo por el día 1 en Dinamarca. Porque sí va a ser larguísimo. Así que lo vamos a cortar en dos partes. Esta es la primera. La segunda la verán algún día de esta semana que arranca. Así que síganme en Instagram porque les voy a avisar por ahí cuando voy a, ir a subir el otro. Así que nada, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Me comentan cuál fue su parte favorita de nuestras primeras horas en Dinamarca. Y suscríbanse, compartan, denle like y todas esas cosas que ya saben. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Bye.